皆さんこんにちは前回に引き続き個人向け選定講座の続きをご覧いただきたいと思いますこれもまあ、はい、えー、っとねちょっとほっときすぎかもしれないけどでもまあ方向がいいのはこの枝ですよね、はい、でこっちは強いからこれ残しで切る,、うんはい、ここで切る後ろ側もいらないですねこれ,これこれこれこれも一緒にこれも同じように強くなっていくんですねえこんそう、うん、こんな感じですだこういうのも、はい、脇枝があれば行くんですけどこれないんですよね、はいはい、だからまあ葉っぱの葉っぱのところで切り詰めるしかないんですけど、はいはい、そうするとここから細かい芽がまたいっぱい出てきちゃうんですけど、はいはい、やむをえないんで。うん切られたとこからこういう感じになります。はいはい、で、こういう感じで出てきて欲しくなければこういう枝を残して、うんうんうん、こうやるともうちょっとはお,おとなしくなるんですけど。はい、で、このほら何にも途中になければ、はい、今みたいに葉っぱでこう切るしかないので。はいはい、これ使うと、はい、えっ、ー、とこの辺りで戻してこっちの横に。うん、でも方向は良くないでしょこれ。なるほど内側に向いてる、ね。うん、内側に向いてるから。だから。この外向いてる葉っぱみたいなとこで切るとか、はい、この辺りでそれうんそれかですね後ろも一緒に切って後ろもあそっか、はい、2本一緒に切れますんで、はい、という感じであとはもうもっともっと揃えたければこういうのをこ,うこまめに揃えていくっていう感じですけど、はいまあ、こういう強いのは何,何せ処理しなきゃいけないんで、はい、この辺とかで。こう切り詰めといて、芽を出させるという、はいうん。これも長いでしょ、うん、長いのは。<笑>ただ葉っぱも、はい、葉っぱもちょっと外、外側に向いてる葉っぱで切ると綺麗に。残りますんでね。はい、じゃ枝を切るっていうよりは、この上の方で切るイメージ、ね。そうです。え、はい、揃えるんだけど、普通はもう刈り込んじゃう人もいるぐらいだから。うんうんうん、刈り込んで揃えてもいいんですけど。はい、まあ。うん、なんかあの人工的になっちゃうからね、はい、こういうのもこれ、はい、この場合はこれが活かせるから、はい、でこの後ろはいらないから、はい、こういうふうに2本一緒にこうやれば1回で切れますね、はいうん、こういうのも戻せるとこがあればいいんだけど、はい、こっち側に目ないからここにしといて、はい、この目は残しとけば、はい、なんとなく揃うという、はい、この辺もそういう感じで高さ,をえ高さをなんとなく揃えていくという感じですね、はいこんな感じです、うん、あんまりこう追い込みすぎるとそれこそ寂しくなっちゃうので、はい、適度に、うん、ただ戻せる時はちゃんと戻すこっち行きたくないしって言ったら、はい、ここにあるでしょ枝が、はい、これなんかすごいあのベストですよね、うん、方向も大きさも、はいはい、だからこの辺でやるよりはもうこの辺まで行っちゃった方が、はい、この方がいいですよね、はい、でまあ先詰める必要もないしこのぐらいだったら、はい、っていうことですね,ありましたねはいそういう感じで今そこをかけてできるとこまで、はい、あの辺までできると思うんですよ。はい、あの上のところ。ええ、あの頭はちょっと無理だと思うんで私やりますから。六、はい、尺でできる範囲でちょっとやってみてください。はい、えー、っとね、そうですね。これだと上すぎるかな。あまあでもそここんなもんかな。今言ったあたりですかね。いいはいはい、そこでいいです。でそれと合わせて今のこ,これも、はい、こっちの下の枝は残した方がいいしねだから上はいらない後ろに行ってる枝も多分いらない、はい、そこで切り戻して枝先をちょっといいところ、はい、この葉っぱとか残せばいいと思いますはい、はいはい、そうですいい,いい感じそういう感じで同じですねこの,この辺も同じでしょ、はいね、これ残してっていう感じですよねはいはいそうですね、はい、うんここで切るんですよあここでいいうんこそこで切ればこれが残るでしょあはいうんそうそこで切ってそうで残った枝を切り詰めて
、はいはい、いいとこですね、はい、でこれもちょっと切り詰めるとそこら辺がだいぶ揃っていい感じになってきましたよ、はい、これちょっと高,高かったかもね私の指示がねさっきここで切ったでしょこの,この葉っぱ残しぐらいの方がいいかもしれない、ええ、ちょっと低いかもしれないはい、あそれで揃いましたいいちょっと一旦降りてもらってこっちの今の感じがいい感じでしょとってもねいい感じこういう感じを目指してこの辺の届くところをちょっとやってみてくださいはいはいそうですね、はい、ちょっとその太いのだけ切りますはいでその周りはできるんじゃないかな、はい、これをここで切って、はい、でこれも、はい、えっ、ー、と下にここにあるからここで切っちゃいますねここはちょっと遠いからえっ、ー、とこれもここまで切っていいなこれざっと切っておきますからだからこの辺はちょっと勉強してください、はい、これはだから多分これ残しぐらいだと思います、はい、上強いのね、はい、この辺もち細かいけどこういう切り方してっていう感じでこれはちょっと遠いなえー、っとこれはちょっとやろうと思えばできるかな、はいはい高さ的にはできると思いますので、はい、やってみてください二の枝なのか頭なのかうん二の枝なのかなよいな
でこっちはざっとですけど、上の方のもう6じゃ多分届かないだろうというところは切っておきましたんで、あと6で届くところだと思います、はい、隣の木もね、はい、それでいけると思います。とますそれと、あとは、こっちのさっきのね、糸ひばなんだけどね、これ、すごい塊になっちゃってて、はい、直すの大変だと思いますけどね、どうしますかね。本来だとこれをあの、はい、どう切ってあげればいいというか、ええ、内側の古い骨を切ってあげた方がいい。えええー、っと、枯れた葉は、はい、枯れた葉はもちろんどういう場合でも取っていくんですけど、はい、基本的にあの、はい、こういうふうに塊にしないので、枝分かれさせて枝分かれを見るような感じなんですよ。だそれがほら、団子になっちゃってるんで。どうしようかな。全部そんな感じですか。全部そんな感じなんですよ。ちょっとこうやりがちなんだけど、どうしようかな。こうこういう枝をで作り直すといいんですよ。なるほど。こここからこういい二枝の方向を探して、例えばこれは二枝の方向になりそうなので。これとこれをペアにしていくとなるともうこっちの間のものが邪魔なんですよ。はい、こういうのなくしてってっいい、ええ、これなんかも角度悪いんですよね。玉になっちゃっててね。こっちだけ残すかだけどどうしようかなってそういうのがすごい悩みますね。これもこれちょっと変な枝だねやっぱり。これなくして。でこういうふうにこう,こういう枝分かれのこの股のところをすごくあのそうでそこをきれいにして枝分かれがはっきり見えるようにこんなふうにするとまだいけるんですよねでこれはもう長すぎますからこの辺に切り戻してこういう感じでこんなふうにはいこういう景色になっていくといいんですよねはいそれがねできるかなっていうはい、だこういうこぶこぶのところのごちゃごちゃをこう一生懸命こう切っていくような作業になるのでちょっと大変は大変なんですけど、え
ちょっと下の方だけやっといてみますから同じようにできるかね、はい、チャレンジしてみてくださいっていうか行くんですよだからこのぐちゃぐちゃのやつをあのすごく整理して二枝二枝な感じにしていってこの塊をなくして、はい、でやるとこういうふうな感じなんですよこう枝来て二股分かれてみたいなこういう感じにしていくんですよ、はあ、軽やかな感じなだからさいだからこの辺は残せますけど、はい、あとのこの間にあるこのぐちゃぐちゃは。はい全部こう取らなきゃなんないんで、はい、かなり大変なんですけど、はい、やればやっただけ綺麗にはなりますこれをやっていくかどうかなんですけどでそれでそれをまあやっていけるんだったら頭までちゃんと木があった方が木としては立派なんですよとっても、はい、でもその10尺の脚立をかけてこれを全部やる自信があるかどうかによってはこれはとてもこんなにやってられないっていうんならあの高さをね今奥さんと一緒に下げちゃおうかっていうでも格好は悪くなりますよって言ったんですけど。でも今日大変なのはこの1回目だけだと思いますよ、はい、1回こう道すりつければあとはそんなに大変じゃなくなってくるのでだんだん最初この程度までいければなんか次,次からは少し気が楽になりますけどこういう感じでね枝,をわわ枝分かれを見せていくこういう感じで。でこういうふうにしとけばこの辺枝残しとけば次回はこれいじらないでもうこれ切り戻せばいいようになっていくのでだんだん楽にはなると思うし一年おきの大作業だからうんだからまあこんな感じまだちょっと濃いけどねこの辺でもこうなりますここのぐちゃぐちゃを全部取っていけばやりたいねサルスベリーは、はい、脚立をあいらないかな届きます届かないかなこの細かい枝は、はい、あのいらないんです、はい、だから手で描いてもいいし、はい、ハサミで切ってもいいし、はい、それでこう枝が分かれてこのぐらい1 5センチぐらいのところでこれを切っちゃうんです、はい、センチまあそれはあの枝の太さとかにもよってなんですけど、はい、だからあんまりここ枝分かれからあんまり近いところで切るとごちゃごちゃした感じになっちゃうので、はい、ある程度の距離を取って、はい、切りますそうするとその切り口から、はい、これ今年伸びた枝なんですけどこういうこういう今年伸びた枝みたいのは、はい、その切り口からずーっと伸びた、はい、ます。しなくていいですも,もうどこから出るかわかんないんですだからここで切ってもここから出るとは限らなくてちょっと内側から出る場合もありますしこれもだから多分ここで切ってるけど脇から出てるしで大きくしたければあのこの今年のやつで切っても構わないここで切ってもここから来年新しいこことかその下とかから新しいのが出るので。もっともうちょっと遅くてもいいです、はい、2月ぐらいまで切れます、はいはい、それでこれ街道ね街道も硬いんですけどこれはあのひこばえですねいわゆる下から出てるひこばえ
、だからこの幹を将来的になくすような計画が出た時はこういうのを生かすし、はいはいまあ、今のところはない方がいいけど、はいまあ、ちょっと下の方で切っておいて、はい、ちょっと枝を作ってみるのもいいかもしれませんけど、はい、今のところは使う予定ないですね。でこの辺私今さっき切ったんですけどこの強いのは、はいえっと、元から切っちゃうか、はい、この小枝の方向のいいところの、はい、例えばこういうところで切るとか、はい、いう切り方をするか、はい、もうこれ自体がいらなければ付け根で切るかのどっちかっていう感じです、はい、方向によって方向,方向はそんな悪くないですよこれ、うん、じゃあ、えっと、この辺とかでじゃあこれがこっちの葉だと残した方がいい感じ、うん、外,目外に行く枝を残した方がいい,、うん、方がい,いし、はい、あの強い芽が出ますから、はい、あんまり上,で上だとどんどん大きくなっちゃうからこの辺りのその辺でいい方向の、はい、これを避けてここでいいですかはいいいですよあだからそういう時両手で切ろうとしないで片手で切りながら、はいえっと、切り刃が進む方向に。ちょっとちょっとす、うん、向こうへそうですそうすると片手で切れますから、はいはい、でこういうような枝はこれ内向していってる枝だから、はい、だからこういうのここへ詰めてもこれ邪魔,し邪魔になってくるんですよだからそういうのはもう外へ向いてる枝まで切り戻しちゃう強い枝ね、はい、でこれはもう高くしたいんなら、はい、あの残しとくしって残しといて、はい目出させて大きくすることもいいですけど、はい、これも同じような理由で、はい、まあこの辺に外行ってる目がありますから、はい、こうってしとけばいいと、はい、もしこれがもういらないなら元で切っちゃって、はい、この辺のまあなんせこう弱い枝残しといた方がおとなしいので,、はいはい、でこれはあの内向して邪魔にしてますよね、はい、でこれもどっちかというとよくないけど、はい、まあ両方いらないなら、はい、こういう時は付け根でちゃんと切ると。はいいう感じです。そっちの切れますか？これはちょっと外に出して、そこの2本あるでしょ。三本か、1、2、3本ありますよね。これがこれがいい。はい。そう、うん？これです。うん。こ,こ,ここで切ろうとしてる？今これを。はい。切った方がいい。内向、これが内向です。これは伸びてるので。うん、立ち枝、立ち枝ですけど。はい、うん、だからこまずこれからいきます。はい。これでここでいいですか。この枝を残したいです。そっちへ行きたいですか。お隣の方に伸びてっていいですか。伸びない方がいいです。うん、ここでそうそうですよ。はい。はい。はい、じゃあこれは根元から。はいはいいいですよ。そうです。そうですね。うん、うん、ここは枝必要だけど、はい、あこれ変な切り方になってるね、はい、だからただ向こうへ行きたいわけじゃないから、はい、だから付け根でいいんじゃないですかはい<笑>そうですそうですはいこれちょっと遠いから切っちゃいますねこれはちょっと枝あった方がかっこいいかなこれはもう強すぎますよねだからもうちょっといっちゃいますこういうのはもうあのそんなに太くないからどっか葉っぱのいい方向で切り詰めておけばいいですえあとこれですよねこれはもうちょっとでかくなりすぎるからこの辺とこれどうしますかね背の高さを高くしたいかだけどしたくないよねかといってここだとちょっと高すぎるからねこの辺にしといてあの多分また枝ジューッと出ますけどまた後でそれを切り戻してくださいいいとこでとりあえずこのぐらいにして北海道はこんな感じでこれ辺だねそうですね。ちょっとそれなんかちょこんって出てね,ね。あ、これこれすごい。え、ね、こんなもんですか。こですかはい。これはね、はい、えっ、ー、とこの辺の枝見てもらえばわかるけど、はい、枝先に花芽あるでしょ。はい。それで
ここにも花芽あるけど、はい、こ,この枝の先にも花芽ありますよね、はいはい、だから小さくしたくて花も見たいんだったらこれを残せば最低限一つ花は咲くってことです、はいはいはいはいなので今のこの状況だとちょっと飛び出てますから、はいはい、これもここまで切り戻しをして、ええ、花を残すそうですそうですそうですそうですああそうですねいい飲み込みです、はい、これも同じように、はい、だからどこかしらその下の方にも花芽のあ、はい、取れちゃった花芽のある絵あ,、ね、ありますよね、はい、枝があるので、はい、そこまでいっちゃえばもう1回でこう小さくもできるし、はいはいはい、ということですこの辺とかビューってありますよね、はいこの花は失うけどね。はい。うん、だけど、うん。そこまで。そこまでか、その下にもあるのか、ちょっと見て。ここここってうん。そうですね。はい、そういう感じです。はい、すみません。はい、大丈夫です。はい。そういう感じでできそうなところ、はい、この辺も多分できるので、はい、特にこういう強いやつね。はい。うん、こういう強いのを。はい、身が取れちゃうね。こういう強いのをこの辺でいじってもまた強くなるので、はいはい、ここら辺まで下が,下がってみて、はい、ここにありますよねこれ,こ,れこれが、はい、そしたらもうこの辺まで行くとか、はい、ちょっと思い切った感じで、はいあまあ、この辺でもいいですけど、はい、その輪郭の感じも見ながら、はい、あのクソ、はい、でこの辺も強いですよね、はい、でもこれこれあるでしょこれ、はいはい、ここまで切り戻せるでね、はいはいまあ、これとかちょっと残すとか、はいはいいう感じでこの辺のビュンというのはちょっとやってみてください。はいはい、私そっちが行きます。やっぱり中の枝振りが見えるとかっこいいんですね。かっこいいですよね。うん、旦那さんがやった下の方の枝とかだって、はい、全部がアフになったら本当に綺麗でいいんですよ。うん、本当ですか。でも本当にありがとうございました。うん、とっても勉強になりました。そうですか。うんねうん、また困ったらなんかね、はい、言ってください。ありがとうございます。どうですかその剪定講座みたいなこういうのね、はいはいはい、なんかこう改善点とかなんかあります<笑>なんかもう少しこういうことを知りたかったとかなんかでも今回もこうやって枝を迷った時にあの相談しながら切ったりって、うん、もう切ると取り返しがつかないなと思うのでちょっとこうおっかなびっくりなところはあるんですけどでもやっぱりあの教えていただきながらやったり、えー、あの先生がてっぺんのところだけ、うん、じゃこれに合わせてっていうとそこを見ながらあこんな感じなんだなっていうイメージがあるだけでも全然そのスタートが違うので、うん、あこの雰囲気を出すためにこうやって切るといいかなっていうのをやっていただいたから、うんうん、とてもそれは分かりやすかったりさ、うん、はいどうぞって言われるとあれですけれど、えー、で,もでももうマキなんか結構思い切り、はいはい、いけるようにはい、はい、なりましただいぶなれましたよね。うん、私のだとなんかちょっとねあの、はい、その後が心配だなと思ったりしたので、はい、そうなんですなのでやっぱり切るものがたくさんあるとあの、うん、椿だとかそういうのはもう思い切り、はい、あの切れるなとかっていうのはあるので,、はいそ,でねうん、その辺りでちょっとそのフォルムを見ながらとか、はい、少し離れると見やすいとかっていうのも分かりましたし、うんうんはい、なのでありがたかったです。